ওকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে শুরুতেই আসলে আজকের যে প্রোগ্রামটি আন্তরিক ভাবে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে হুট করে আমরা এই প্রোগ্রামটি অর্গানাইজ করেছি এবং খুব দ্রুত আপনারা সবাই রেসপন্স করেছেন সবাই অ্যাটেন্ড করেছেন এই জন্য আসলে আন্তরিক ভাবে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আজকের এই প্রোগ্রামটি আয়োজন করার জন্য আবারও আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের নরল্যান্ডের ফাউন্ডিং লিডার এন্টারপ্রেনার জনাব আতিকুর রহমান ভাইকে যে কোনো সময় যে কোনো সিদ্ধান্ত উনি দ্রুত নিতে পারেন এবং দ্রুত সেটাকে কার্যকর করতে পারেন নামাজ পড়তে পারেন পারি নাই স্বল্প পরিসরে মসজিদে অনেকে গেছে বাট আমরা বাসায় ছিলাম তো একটা ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা মনে হয় জীবনে এটাই শেষ যে এরকম অভিজ্ঞতা যেন আর না হয় সেটাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি এবং আমি সবাইকে দেখে মানে ঈদের পরে আমি আসলে মানে আপনাদের এই মিটিং টিটিং মিটিং হতো কিন্তু আমি আসলে এটাতে জয়েন করতে পারি নাই মানে নিজের অজ্ঞতার কারণে হয়তো বা তো যাই হোক আজকে জয়েন করলাম সবাইকে ঈদ মোবারক আপনাদের সবার পরিবারের জন্য ঈদের শুভেচ্ছা আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এটা সব সময় দোয়া করি এবং আপনাদের মানে যে ফেস গুলা দেখলে মানে মনে হয় যে মানে অনেকদিন দেখি নাই আর কি তো ভালো লাগতেছে খুবই ভালো লাগতেছে মানে গত বা আমরা বোধ হয় লাস্ট থ্রি মান্থস না এরকম হয়ে যাবে আমাদের মধ্যে তো কেউ করোনা এফেক্টেড হয় নাই না আমাদের নাজমুল ভাই হয়েছিলেন নাজমুল ভাই ভালো হয়ে গেছেন কে হয়েছিল গ্রুপের এমডি নাজমুল নাজমুল হোসেন ছিলাম না আজকে থেকে একসাথে হলাম জুমে সবার উদ্দেশ্য আমরা একটু বলে নেই যে উমর ফারুক খান ভাইরাও রয়েছেন আমাদের কর্নেল সাজান সিরাজ ভাই আমাদের খুবই আপন একজন ব্যক্তি আমি ইতিপূর্বে লাস্ট জুম মিটিং এ ওনার কথা বলেছিলাম আপনাদের অনেকে হয়তো ওনাকে দেখেননি আজকে উনি উপস্থিত হয়েছেন উনি আমাদের কোম্পানির একজন গুণগ্রাহী আমাদের প্রোডাক্ট কনজিউমার এবং কক্সবাজার ডিটক্স ক্যাম্পে উনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং উনি আমাদের সাথে ওতপ্রোত ভাবে আছেন বহুবার আপনার কথা আমরা বলেছি স্যার আজকে আপনাকে সবাই দেখতে পেয়েছেন গুণের মরণকালে আল্লা বিনে বন্ধু কে হই নাই আমার মনরে গুণের ভাই মরণকালে আল্লা বিনে বন্ধু কে হই নাই
आज रिया जब बुक हाथ चपा रुह कबज भाई बंधु जत क्यों ना सातर साथी एक घर रेखे तुम्हारे विदाय भाई बंधु जत क्यों ना सातर साथी एक घर रेखे तुम्हारे विदाय उन्मोचन कर मान सोफार मान शुरू थे सम्भवत मन सबरलैंड मानकार मान भविष्य स्वप्न वास्तव करते चले आस 
তো স্পেশালি যে আমরা মনে হয় রাজশাহীতে আমাদের মানে অনেক ভাই এখানে আগ্রহী উঠেছেন এবং আমি বেশি রাজশাহীতে আমি পনেরো ষোলো সাল ছিলাম শালবন এলাকায় তো মানে রাজশাহী আমার মানে নেত্রকোনা যেরকম পরিচিত রাজশাহী ওরকম পরিচিত জায়গা তো আমি রাজশাহীতে যারা আমাদের নরল্যান্ডের সাথে হয়েছে তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা আরো বেশি বেশি করে আসবেন রাজশাহীর মানুষের কথা শুনতে ভালো লাগে আহ আমি খুব মনোযোগ দিয়ে ওনাদের বক্তব্য শুনছিলাম তো আহ মোস্ট ওয়েলকাম টু দি নরল্যান্ড কোম্পানি আমি কোম্পানির মনে করেন যে মানে যতদিন আছে ততদিন ইনশাল্লাহ আমি যদি বেঁচে থাকি এটার সাথে থাকবো আর কি তো এটা হলো কথা এবং আমাদের যত নতুন সদস্য আসছেন সবাইকে মানে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আপনারা আরো বেশি বেশি করে সদস্য সংগ্রহ করবেন এবং আমাদের এই মানে জোটকে আরো শক্তিশালী করবেন ভবিষ্যতে এই প্ল্যাটফর্ম দিয়ে আমরা আরো অন্য কিছু ভাবতে পারি কিনা সেটাও দেখার বিষয় আছে কি বলেন ফিরোজ ভাই ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমিও তাদের প্রশংসা না করে পারছি না সুতরাং আতিক ভাই মোশারফ ভাই ফিরোজ ভাই আপনারা যারা শুরু থেকে এই কোম্পানিকে মানে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সুবাদে আমিও এটার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমাকে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং আমার আজকের এই অংশগ্রহণ আমার খুব ভালো লেগেছে এবং আমি আশা আনন্দ লেগেছে গান শুনেছি নানার গান শুনেছি তো অনেক ভালো লাগছে সত্যিকার অর্থে এবং আমি আসলে মানে মিলিটারি লোক কত সুন্দর করে কথা বলতে পারে হয় তোমার কমান্ড দিতে পারি ভালো ধমক দিতে পারি ভালো তো তো আমি সবাই সবার অনেক কথা শুনলাম এখানে অনেক একজন দুইজন একজন অধ্যাপক ছিলেন আর একজন মনে হয় ওই উত্তরা ইয়ে মাইলস্টোন এর একজন দুইজন টিচার ছিলেন কলেজের প্রফেসর ওনারও প্রফেসর ছিলেন তারপরে অ্যাডভোকেট সাহেব ব্যাংকার সাহেব সবাইকে আমার অভিনন্দন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমরা সবাই সুস্থ থাকব এবং আমরা সবাই সম্পদশালী হব আতিকের ভাষায় সেটাই আশা করছি আশা করছি ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের লক্ষ্যে এগিয়ে যাব এবং আপনাদের সহযোগিতায় আমি আপনাদের সাথে থাকব ইনশাল্লাহ এই এই প্রার্থনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি সঞ্চালক অনেক ধন্যবাদ আতিক এবং মোশারফ ভাইকে ধন্যবাদ ফিরোজ ভাইকে ধন্যবাদ আপনাদের সাথে আমি আজকে সম্পৃক্ত হতে পেরে সংযুক্ত থাকতে পেরে এমিটিকে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি আসলে আনন্দিত এবং অনেক লোকের কথা শুনলাম অনেক সুন্দর সুন্দর বক্তব্য দিয়েছেন আমার খুব ভালো লেগেছে সত্যিকার অর্থে এবং আমি সবার মঙ্গল কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাইকে ঈদ মোবারক ঈদের আনন্দ আরো আপনারা এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ টেনে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করুন পরিবারের সাথে থাকুন একটা আল্লাহ তালার মানে এই কোয়ারেন্টাইন হোম কোয়ারেন্টাইন আল্লাহ তালার একটা অপূর্ব মানে দান যেটা আমরা আমাদের পরিবারদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারতেছি হয়তো এটা একত্রিশ তারিখের পর আস্তে আস্তে উঠে যাবে তারপরও ইট ওয়াজ এ ব্লেসিং ফ্রম দি অলমাইটি আল্লাহ সো সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আবার দেখা হবে সবার সাথে আপনাকে আপনার উপস্থিতি আমাদেরকে সত্যি অনুপ্রাণিত করেছে সমৃদ্ধ করেছে আজকের 
আড্ডাটা আসলে পরিবেশটাই মনে হয় চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে খুবই ভালো লাগছে আপনাদের সবার উপস্থিতি আজকে আপনার জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা এরপর একটা বলবো ডিটক্স সম্পর্কে যেটা ডিটক্স আমি যেটা ইন্দোনেশিয়াতে করছিলাম ওই ডিটক্সরা আসলে আমার কোমর ব্যথা ছিল আমি এখানে মোবাইলের ব্যবসা করি কইতে তো এখন বসে ব্যবসাটা এরকম সব সময় বসে থাকতে হয় এমন একটা মানে বিজনেস ওই ওই বসে থাকতে থাকতে আমার একটা কোমর পেইন আসে গেছিল তো আমি এখান থেকে যতুন তেল নিয়ে যেতাম যেতাম তো দেশে গেলে ওটা মেসেজ করা হতো এখানে আমি আবার অনেক এই মেসেজ করছিলাম কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না তো আমি ইন্দোনেশিয়া যাই যে ডিটক্সটা করছিলাম করার পর আমি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার কোমর ব্যথা চলে গেছে যারা নরল্যান্ড কোম্পানিতে আছেন এবং যারা ডিটক্স করেন নাই আশা করি ডিটক্সটা করে নেবেন কিন্তু আমরা ইন্ডিয়াতে যাই দুই লাখ তিন লাখ টাকা খরচ করে ফেলি বিভিন্ন সিঙ্গাপুর চলে যাই মানে বিভিন্ন ঢাকা বিভিন্ন ক্লিনিকে চার পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে দিই কিন্তু এই ডিটক্সটা সামান্য পয়সা বেশি না মনে হয় সামথিং পাঁচশো ডলার তো পাঁচশো ডলারে মনে হয় কত আসবে আমি <laughs> তো আমার এখনো শুধু মানে আমি এখনো আপনাদের সাথে কিছু করতে পারিনি তো আমার একটা ইচ্ছা আছে যে আপনাদের সাথে এরকম একটা ভালো প্রোডাক্ট নিয়ে মার্কেটে আসা যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে সবাই ব্যবসা করছে কম বেশি তো আমাদের দেশটা আসলে বাইরের জিনিসের উপর নির্ভর এখনো নির্ভর হয়ে আছে তো এখানে এক বড় ভাই আমাদের উনি মনে হয় আগে এমপি ছিলেন উনি একটা কথা বলেছে যে প্রোডাক্টের যদি কোয়ালিটি মেনটেন থাকে তাহলে এটা এক নম্বর হবে তো সেটার কথা আমারও সেই একজন বললো না মাজা ব্যথা জন্য ইউজ করেছে কুয়েত থেকে তো আমি মনে করি হ্যাঁ এরকম প্রত্যেকটা আমাদের এই আমাদের মাংস সেবন করা ফ্যামিলি প্রত্যেকটা বাংলাদেশ সবাই সবাইরই হাই প্রেশার হাই ওবেসিটি এভরি ওয়ান হ্যাভ আ টেন্ডেন্সি অফ ব্যাক পেইন সমৃদ্ধশালী এবং সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষদের সঙ্গে আমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন তো আমি সবার কথাই শুনছি আর একটা জিনিস থেকে একটা জিনিস আমি আজকে রিয়ালাইজ করতেছি যে শক্তিশালী একটা প্ল্যাটফর্মে আমি সম্পৃক্ত হয়েছি এই জন্য নিজের আমার খুব ধন্য মনে হয়েছে বিশেষ করে স্পেশালি আমি মুশারফ ভাই এবং আতিক ভাইয়ের ধন্যবাদ দেবো এরকম একটা জিনিস বাংলাদেশে নিয়ে আসছে কারণ আজকে কাজ করলে যে কোনো জায়গা থেকে টাকা ইনকাম করা যায় পরিশ্রম করলে টাকা আসবেই সমাজের এই প্রতিষ্ঠিত মানুষ গুলার জ্ঞান গর্ব আলোচনা আমি ওই আমরা অনেক সময় আসলে বই পড়িত বেশিরভাগই আমরা ওই স্কুল কলেজে এই যে ব্যবহারিক যে নলেজটা আমি পাইলাম এটা আমি কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা অনেক জ্ঞান নিতে পারবো আর আলটিমেটলি বিজনেসটা সাথে থাকলে বিজনেসটা এমনিতে সবারই হয়ে যায় জাস্ট খালি কানেক্টেড থাকা কানেক্টেড থাকলে ইনশাল্লাহ যে প্রোডাক্ট যে প্ল্যান আমরা সবাই ভালো করতে পারবো আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগতেছে যে একটা প্রায় বাজে এখন পর্যন্ত অনেকেই লন্ডন এর মিটিং এ আছে যারা এখনো প্রফেশনাল নেটওয়ার্কার বা বিজনেসম্যান না তো নরল্যান্ড কতটুকু পাওয়ারফুল হইলে সম্ভব যে একটা পর্যন্ত 
সাধারণ একজন কনজুমার কেউ একসাথে রাখতে পারে এটা অনেক ভালো লাগতেছে যে সত্যি একটা পাওয়ারফুল প্ল্যাটফর্মে আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আসলে আমি শুরু থেকেই এ পর্যন্ত মানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনছিলাম মনে হচ্ছিল যে আমি কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছি মানে একেবারে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের এক মিলন মেলা এক মহা আড্ডার মধ্যে আছি শুনতেই ভাই বললেন যে শুনতে ভালো লাগতেছে আসলে আমি কি বলবো আমি বাসা হারিয়ে ফেলেছি এরকম ব্যক্তিবর্গদের সাথে আমার জীবনে এইভাবে একাকার হতে পারবো এভাবে চলবো একটা সিস্টেমে একটা প্ল্যাটফর্মে এসে যাদের কাছে সবাই সাধারণ মানুষ যেতে পারে না আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের কাছে লাখো কোটি সুপ্রিয়া জানাই যে নরল্যান্ড কোম্পানির সুবাদে এটা আল্লাহ পাক আমার জীবনে সম্ভব করেছে বা আমরা একত্রিত হতে পেরেছি ওদের উদ্দেশ্য আমার আমার আমি ডেট গুরু সিরাজ ভাই কিরণ ভাই আতিক গুরু মোশারফ ভাই সবাইকে উদ্দেশ্য করেই বলতেছি আমরা আসলে ইন্টারনালি একটু হালকা চ্যাটিং এ ছিলাম মানে আলাপ আলোচনা শোনার মধ্যে আসিফ ভাই সাথে আমি আসিফ ভাইকে এই বলতেছিলাম যে কিছু বলেন মিটিং এ তো উনি একটু দমনা দমনা ছিল প্রথমে বলতে না কি বলবো পরে বলবো না মানে ওনার সাথে তো আসলে কারো পরিচয় নাই আমাদের ভিতরে কথা হয়েছিল যে উনি আজকে আসবেন না বা বলবেন না কিন্তু জুমের কল্যাণে আজকে যেটা মানে খুব ইজি ওয়েতে আহ ওনার কথাগুলো শুনলাম আমি ব্যক্তিগত ভাবে পরিবারে অলরেডি এনগেজ হয়েছে একজন সদস্য হিসেবে একজন বিজনেস ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে বিজনেস শুরু করছে তো ওনার হয়ে প্লাস আমার দুইজনের পক্ষ থেকেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গুরুদের এবং আপনাদের কাছে স্পেশাল ব্লেজিং চাবো কারণ উনি এই ব্যবসা আমি যেরকম নতুন আমি যতটুকু তবু আমার যতটুকু পদাচরণা উনি একেবারেই নতুন ওনার ব্যাপারে আপনাদের কাছে এক্সট্রা কেয়ারিং চাবো শেয়ারিং চাবো সাপোর্ট চাবো আমার তেমন কিছু বলার নাই সবাই অনেক কিছু বলছে আজকে আমি অত্যন্ত আনন্দিত দীর্ঘদিন ধরে আমি চেষ্টা করতেছিলাম আমার मीटिंग खुबी चमत्कार होने একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়িক পরিবারের একজন ব্যক্তি আসছেন ওনার সাথে উনি অনেকদিন ধরে আমাদের প্রোগ্রামে আসেন এটা আমি শুনতে পারছি আজকে ওনার পেস্ট আমি দেখলাম আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে অনেক ব্যাংকার আজকে এখানে আসছেন আসলে মূল জিনিসটা হলো কিরণ যে বলে গেছে বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরকে নিয়ে একসাথে কাজ করার মজাই আলাদা বা এটা হলো আপনার হেল্প টু ম্যানকাইন্ড সার্ভিস টু সোসাইটি এই যে লকডাউন অবস্থায় আমরা পুরো একটা মাস রমজানে আমাদের কোন দিক দিয়ে চলে গেছে আমরা কিন্তু খবরও পাইনি মানে আমরা এই যে মিটিং এ ছিলাম জুমে ছিলাম এই যে একদিন গ্যাপ হয়ে গেছে জামাল ভাই বললো যে একদিন গ্যাপ হয়ে যাওয়ার কারণে মনে হয় যে আমরা অনেকদিন ধরে গ্যাপ হয়ে গেছি আমি সবার কাছে আহ্বান রাখবো যে পরিস্থিতির জন্য আমরা কেউ দায়ী না কোন রাষ্ট্র দায়ী না কোন রাষ্ট্র প্রধান দায়ী না এটা গড গিফটেড একটা পরিস্থিতি হয়তো এখানে মঙ্গল আছে কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমরা মরার আগে কেউ মরবো না আমরা কেউ দুশ্চিন্তা করব না আমরা সবসময় নিজেকে উজ্জীবিত রাখবো এনজয় করব এবং এই জুম মিটিং এর মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকে কানেক্ট থাকবো যদিও একত্রিশ তারিখ লকডাউন উঠে যাচ্ছে অনেক বেশি আপ্রত হয়ে আমরা একবারে মিশে যাব কোলাকুলি করে ফেলবো এটা যেন না হয় আসলে করোনা এমন একটা বিষয় কাউকে করোনা করবে না আজকে সত্যি কথা আতিক ভাইয়া যখন আমাকে ফোন দিলেন হঠাৎ করেই ফোন দিলেন বিকাল বেলা যে একটা মিটিং দিতে চাই আমরা রাত দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আমি বললাম যে এত রাতে কিভাবে মিটিং পরে বললেন যে সাধারণ সিরাজ স্যার আমাদের সাথে যুক্ত হবেন 
আমি বললাম তাহলে কোনোই সমস্যা নাই যত রাতেই হোক আমরা মিটিং করব এবং নিশ্চয়ই এখন ভাইয়া ভাইয়াকে বললাম যে ভাইয়া যদি স্যারের যেহেতু অফিসিয়াল কিছু ব্যাপার আছে আমরা স্যারের নামটা না লিখে আমরা অন্তত লিখি যে ভিআইপি রা থাকবেন আমরা দেখি না আর ইনফরমালি আমরা বলে দেই তো ঠিক আমরা সেটি দেখলাম যে এত রাতেও আমাদের সাধারণ সিরা স্যার আমাদের ফকুল ভাইয়া সহ লিডাররা সবাই আছেন খুবই ভালো লাগছে তো আমাদের উদ্দেশ্যে আজকের মতো শেষবার কথা বলার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব কর্নেল সাধারণ সিরা স্যার আমি অনেকবার কথা বলছি আমি আবার বসা শুরু করলে একটু বেশি বলে ফেলি আর কি তো আপনারা খুব মানে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মোশারফ তারপর আতিক ফিরোজ ভাই আপনারা যে মানে উদ্যোগ নিয়ে আমাকে এখানে সংযুক্ত করেছেন গতকালকে আমরা আপনার হলো মেসেঞ্জার গ্রুপে এরকম যে কথা বলেছি তারপরে আজকে এটা ফর্মালি কথা বলেছি মোশারফ তারপর হলো আতিক ভাই ফিরোজ ভাই রিটায়ার্ড ওটাই একই জিনিস আমি আবারও বলতে চাই যে এখানে আমরা বিভিন্ন পেশার লোকজন আসি এবং মানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সুতরাং এইটা আমাদের একটা আসলে রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় আমরা একটা সংগঠন তৈরি করে ফেলেছি এবং এটা দেশের একটা সংগঠন তৈরি করে ফেলেছি এখানে আমাদের রাজশাহীর লোক আছে আমাদের ময়মসিং এর লোক আছে আমরা হাটাচারির এক ভাই কুয়েত থেকে কথা বললো তো মানে চিটং থেকে আছে তারপর খুলনা থেকে কথা বলেছে ঢাকায় অনেকে আছে মোশারফ নিজেও চিটং থেকে আছে তো সুতরাং মানে উত্তরা কলমা কান্দা থেকে শুরু করে আমি বক্তব্য শুনছিলাম আর একটু উল্টা উল্টা দেখতেছিলাম কারা কোথা থেকে আছে এবং নাম কি তো মানে আমি কারণ হলো কি যে মনে করেন যে আমি আসলে মিলিটারি অফিসার হলেও বাট আমি আর মানে বেসামরিক প্রশাসনের সাথে কাজ করে আমি অনেক আমার অভিজ্ঞতা আছে এবং সেই সূত্রে আমি কিন্তু অনেক আমার ফিরোজ ভাই কিন্তু অনেক পুরনো পরিচিত লোক ঠিক আছে তো এরকম অনেক আমি রাজশাহীতে ছিলাম আমি কুয়েতেও ছিলাম ঠিক আছে আমি কুয়েতেও ছিলাম তো কুয়েতে মিশনে ছিলাম তো এক বছরের মতো তো মোটামুটি মানে এখানে আসলে আমরা সবাই এক বিভিন্ন পেশার লোকজন ছিল আপনার মামিসিং থেকে আপনার ব্যাংকার তারপর হলে অ্যাডভোকেট কথা বলেছেন তো আমি ওনাদের নাম বলতে ভুলে গেছিলাম আমি সরি ফর দ্যাট এবং আরো কারো যদি নাম বলতে ভুলে যায় আমি এই জন্য মানে মানে দুঃখ প্রকাশ করছি নদী কমিশনের ডিজি সাহেব ওনার কথা বলেছেন তো হ্যাঁ আচ্ছা তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কারণ হলো আমরা সত্যি সত্যি আমার কাছে এটা মানে খুব মিটিংটা খুবই ফলপ্রসূ মনে হয়েছে এবং এখান থেকে আমরা যেমন ভবিষ্যৎ স্ট্র্যাটেজি বুঝতে পারছি এবং আমরা এখান থেকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট এর যে চাহিদা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে এবং লোকজন এটা চাচ্ছে এটাও আমরা বুঝতে পেরেছি সুতরাং আমি আতিক ভাইকে অনুরোধ করব যে আপনার প্রোডাক্ট আপনি দ্রুত বাংলাদেশে নিয়ে আসেন আমার মনে হয় যে এগুলি প্রচুর চাহিদা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে এবং এটা জরুরি যেটা ফিরোজ ভাই বলা হয়েছে যে ফার্স্ট অ্যাভেলেবল ফ্লাইটে নিয়ে আসতে পারলে ভালো হয় তো এটা আমার মনে হয় ভালো হবে এবং আমিও ডিটক্স করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছি আমারও নেশা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে তো এটা আমি সবার সত্যি সত্যি আমি বলছি আমি খুব ভালো লেগেছে এবং আমরা সবাই যদি এভাবে অন্তরের অন্তস্থল থেকে নরল্যান্ড কে ভালোবাসি এবং আমরা যারা এটার সাথে জড়িত আছি আমরা প্রত্যেককে প্রত্যেকে আস্থা রাখি এবং আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি তাহলে আমরা একটা টিম হিসাবে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো এবং আমি সকল সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব আমরা সবাই সবাইকে ভালোবাসবো এবং এটাকে আরো সামনের দিকে যত দূর এগিয়ে নেওয়া যায় আমরা নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করব এই প্রত্যাশা রেখে আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুদা হাফেজ